所以很快就可以开始了。对，所以你的红包钱就可以拿去投资了。哇，那个 OK， that's like the price of 一个黑 T。Hello， 大家好，我是杰慈，欢迎回到我们黑卡 K 全新的理财节目。所以这一集呢，我们要讲的就是投资，而且是呢非常适合我们新手的一些投资的 tips。然后这次呢，我们非常开心，还是有 Kelvin 跟我们一起来分享他的经验。Hello， 大家好，我是 Kelvin， 来自 Kelvin Less Investing YouTube 频道，在那边我就分享一些。投资的小小技巧，嗯，感觉是非常有经验。OK， 那我们就欢迎一下我们今天的嘉宾。啊，我是嘉威，我有一点点的投资经验。嗨，我是 Brenda， 我是最近才开始投资。Hello， 我是夏娇，我是投资天才。I challenge 你耶！哇，大家好，我是 Alex， 我其实没有投资过，所以我今天是来学的。OK OK， 希望你今天可以学到很多，好不好？那我们马上就进入我们第一项挑战 ，Let's go！ Let's go！ OK， 所以我们第一项挑战呢，就是猜猜我是谁。你们每一位嘉宾呢，头上都会拿到一个名词，然后可以轮流向对面组的人问一个 yes or no 的 question， 直到你们猜出自己头上的词是什么。然后率先两个人都答对的组呢，就会获胜。这词语呢，都是跟呃钱方面相关的东西。OK， 可以，可以，太容易，我们一定赢。好，那我们开始来我们的第一个。那我们从 Nicholas 开始问。我的东西是一个服务吗？啊、uh, ，不是哎，是吗？可以 be part of a service。欸、可以哦、oh, okay. 啊，那个东西 itself 不是一个 service， 可、okay, 以、okay. 是 part of a service、啊。很贵吗？是 depend， 很 strange 嘞，很 strange， 是呃，要看你自己哦。他们的耳朵很很灵的，便宜啊，便宜啊，便宜啊，你的 primary school 都看过了啊， primary school 看过了，是不？哇，很点哦，你们两出来。呃，我的是需要有很多钱才可以，很多钱啊，很多多钱，很多钱，很多钱啊，太多钱了。我的是人吗？是哦， oh, 我可以找到这个东西在一个 trading app 吗？哇、oh, ，可以，可以，可以，可以。他说是 primary school 啊，啊，那是在数学课本里有看过这个字吗？啊，应该有，有啊，真的。That is a horrible question。喂，太真了，好恐怖。呃，我的可以动的吗？可以。啊，不可以动的，还可以动的。Move it, move it。那个东西可以动，还是我可以动？给你 move， 给你 move。不可以。Oh my god， 这样子可以动。我以为它可以动诶。动有不同的动。我以为是车嘞。我以为价钱可以动，什么什么东西都可以动。不是那个那个物品 itself 不可以动啊。不可以。不可以。你可以动那个东西。可以动。It's like tangible item. 啊，对对对。哦哦，可以。这个帮你，我帮你。很好哎 ，OK。很好哎。对，再来一个。我的是生意人吗？是是是是是。哎呀，我应该问他买什么东西。我的是股票吗？你看我们的回答。错误。OK。Nice try 了，差不多差不多。这个东西很大吗？可以大。I mean, it's up to personal preference, right? 哎，他他每个每个都讲大哎。大，我讲菜。小妹，赶他出去。我 answer， 我猜是 based on 我的自己的经历，我从小到大是 about。可以这样子。你要比又不要比是怎样？哦，讲述人是这样子的。哦，你的这样子，我我我的 like half the size 哦，我的有这样子，我的很长啊，这样子啊。你有什么提示你啊？在在 Squid Game 里面会出现。哦，我知道了。OK， 这个这个东西，你觉得我一年后可以得到吗？我们不知道你的，是不知道。很贵的物品哦 ，Oh my God！ 我觉得他应该可以知道了。我觉得他差不多了，他他差不多了，他可以猜到。应该可以，应该可以买吧，应该。啊，他是出名，因为他很有钱吗？对，我是一个 ETF。哎哎。是吗？是啊，是啊，算是哦。Part of ETF， 什么是 ETF？ Part of ETF， Part of ETF， 其实是算对了。ETF 的 app， 那我就给他。OK， 我给他，我给他那个，可以拿下来看是什么。这个是一个机子。哦 ，All right， Yeah， 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 Ye
。他的家哪里有屎尿 ？Sorry。理财天才来的 ，OK， 你要不要大概 explain 一下那个是什么意思？基金跟基金不一样，基金是可拿来喝的，基金哦不是那个，是可以拿来投资的。所以基金有分成两种啦，就是哎，一个是 active， 一个是 passive。基本上基金里面有很多个不同的呃股票可以买，就可是一个基金是 combine 在一起变成一个基金，然后你就直接买这个基金的话，你就直接买所有的股票了。一个我刚才里面有讲到 ETF，ETF 是什么 ？Exchange traded。哇！所以 ETF 它是一个 passive 的基金，根据一个排行榜，可能呃，这个是一个国家的基金 ，country ETF， 它里面有好像 DBS 啊、OCBC 啊、UOB， 就全部组合成一个新加坡的基金。这样，那个是 passive 是叫 ETF， 对对对。这样 active 的是叫,是叫 mutual fund， mutual fund 好像你在你买 ILP 里面你会看看到这些 mutual fund。那我们现在开始，从嘉威先开始问。OK， 我准备好了，我的会很贵吗？很便宜，很便宜。可是这个是阿土，如果你觉得便宜就便宜咯，买很贵的咯。对，去看人。哎，等一下，不要好好回答。对你来说是贵还是便宜？你我觉得是便宜。对你便宜哦，你很有钱哦。对对对对,對。你可以叫我爹爹。爹爹。陪家里。喜欢的是人还是物品？哦，人，人，确定是人。你是可以做物品。你哦，哇，我很 confused。像一个人物，人。都真的，他讲真的，呃， both ways 都可以啊。我说如果买了过后可以赚很多钱嘛？你们回答可以，可以，可以。为什么这样回答？因为可以赚很多，可是也可以输。哎，我给你很多钱。给到你。我的东西可以拿的吗？可以，你觉得我会已经有这个东西了吗？啊，一定有，一定有，一定有，一定有，一定有，我还拿过、啊。我的是男的还是女的？男的，男的哦。OK， 我是什么东西？我有一点点 idea。你确定？真的吗？真的吗？真的吗？是，可以在 trading app 里面吗？哦、oh, ，可以，可以，是便宜吗？不便宜，便宜，便宜。可是对于有些人来说，可以很便宜。又来了，又讲到这，对吗？我可以 hold 的一个东西吗？可以，你可以呃拿很多，我可以拿很多，一个手可以拿，两只手可以。好，来 ，OK OK， 来，这个这个软哦，嗯，我有没有我有没有可能呃跟他谈天？有。哎，有，我看到他跟那个人谈过，看到谁？看到他？为什么？啊，真的吗？喂，直接发生，皮博，呀 ，no， 我们在呃同样公司做工吗？这个人在你公司做工 ？No， 连他有他有来，他有来过。他来过，他来过，可是他一定很 confused， 可是真的来过。他有人猜过这个，哎，他们哦，哎，这个有啊，我的东西可以投资了吗？可以，可以，可以。哎，他已经懂了，我觉得他懂吗？我们觉得他没有，他很冷静。嗯，我可以 hold 很多。哦，我知道了啊，钞票不是不是不是 ，Am I close？ Yes. 有一点扣。OK， 我要猜。你要猜了我要猜。你确定？我可以讲。你们可能会笑啦吧？我 e n t e r t a i n m e n t I guess。OK， 我猜啊。猜神爷。因为我想到了 ，OK， 我有遇过。因为我是猜到哎，在我的前公司做 social media， 所以有什么东西来，我有去拍。那他讲可以是一个人，可以是一个物品。物品。狂放是财神爷，因为财神爷呃，六月的时候是冰在全部东西在。Oh my god， 我真聪明，谢谢谢谢，来继续。哦，到你了，最后一个问题。You have to beat me。我觉得我是狗不狗。哇 ！OK， 拿起来看，拿起来狗吧。好很强啊！哇，很强，男生。就是男生，哎，男生太强了。你这样子，可以投资，可以拿吗？哇，没有人会想到是狗，太强了，太强了。OK OK， 来给他们一个掌声。可以讲一下，就是金条是真的很有投资的价值的吗？我也希望有啊，因为我也是有买给老婆。哇哇，祝你老婆很好哎，你要再找多一个。OK， 金有价值的原因是因为人家觉得金很美，然后他们就一直这样买。货币是在贬值，嗯，然后金是保留价值，所以你这样看的话，金是在起价，其实是没有起价，是货币在掉了。嗯，所以它也算是一个低风险的
算投资，算是低风险。对，其实这个股票有分很多类型嘛，派花红啊，有些就没有派花红，有些是设计股票，有些是 commodity 股票，所以很多不同的股票，因为有很多不同的公司了。所以它的股呃它的风险是很高的嘛？其实是跟马路很相似啦。如果你有看左看右才过马路。啊，那你就会减低你过马路的风险。股票也是一样，所以你只要有做好研究的话，其实可以减低风险很多啦。<笑>为什么笑我？<笑>你们全部都是笑我。<笑>好，那我们从尼克赛里开始问一下。我可以拿的吗？可以，可以，可以。可是现在科技很发达，所以你选择不要拿也是可以。我的是人还是物品？人，人，嗯，好笑的人。<笑>这个物品是贵的还是便宜？贵，很贵、嗯。我的这个东西是价值会 go up over time 的吗？也是会 go down。难说。<笑><笑>我的东西可以投资吗？不可以。不可以。不可以。可以投资，可是不可以投资吧？你可以好的投资、啊，不好的投资。我的年龄比较大的。哎、啊。啊<笑>算中吧，算大吗？我觉得比你大。OK， 比你大，比你大。我的这个物品是有轮子的吗？没有，没有，没有轮子啊。嗯、为什么你每次要猜车？我的是关于投资的物品吗？对，会不会一夜暴富？两、yeah, 个、yeah, yeah, 可以，可以，可以，可以，可以。可以可以 oh, It's obvious。哦，我的是 Kevin 吗？哦。拿下来，拿下来，真的吗？哇、no. ，还有照片呢！我等一下问，这个是谁的 idea 来的？有有看到，看你们的 reaction， 你们的反应。他问年龄的时候，我们全部哎呀，突然间，反应太明显了。OK， 我的这个物品是大部分是女生还是男生会拥有？男生吧，男生大部分，大部分女生也可以，女生也可以。我这个东西，我有买吗？哦，不知道，我我不我不懂，这个是那个。哎嘛，我们是不是多多？对，是。我还有哎，拿出来。那我的头脑这么小的，我因为他已经讲是股票了，不然我就会觉得是股票了。是 bonds 吗？不是。靠昨天刚起价，我知道楼下跌飞。Bitcoin， Bitcoin 哦，我知道为什么我没有猜这个了，因为我是 Bitcoin hater。哦，呀，是是，因为我屁股被烫过，所以我就不喜欢这种东西。呀，可以先拿你的，我们再。OK， 我要猜，我要猜，你猜，你懂的。我是不是手表？对 ，Yes， 手表，手表 ，Rolex。Oh my God！ 因为我在想我的，我的男朋友喜欢什么东西 ？Oh my God！ 他每天在讲手表，手表。就是改那个 Bitcoin 的风险是不是很高？是很高。其实如果你买。这种东西其实可以掉到去零了，几乎是输到完。嗯，可是它风险高，其实跟比股票高很多，因为这种是货币嘛，货币是靠呃有没有人去相信它有没有值价值。如果越多人相信它，就会起得越高。比起一个股票的话，股票是如果公司赚越多钱，它是会起价了。嗯。所以是不同的，一个是靠信念的，一个是靠真正拥有的东西。对。所以你之前是亏过多少钱？差不多七八千，没有很高，没有很多，因为不跟风。我跟你讲，我是个跟风狂，所以像你说，如果过马路，我是那种直接跑过，跑到对面，我就买，然后我就叫我朋友帮我买投资，还有一个 Bitcoin Wallet。他讲哦 ，Crash 是 during 那个 COVID period， 那时候很呀，很流行。而且你拿钱来玩这种流行的东西是本哎。可是你卖，你卖了还？还是你没有卖，没有卖，没有卖啊！哎，现在呃，希望哦，是吗？啊，是的，要去 check 哈。啊，对，所以还是要他的那个 Rolex 是可以投资的。Rolex， 呃 ，Rolex 他们叫这个豪华物品啊。Rolex 啊，有呀 ，Pokemon 卡也是啊。哦 ，Pokemon 卡是。等一下，这种就是我有哎，我可以。就是 collectible 啦，就是呃，人人家收藏东西，好像豪华酒啊。呃，名牌车啊，这种东西也是可以算投资。可是，比起投资的话，比较重要是你的兴趣啦。如果你喜欢戴手表的话，喜欢看手表的话，那就是一个可以去参考看看的东西。如可是，如果你如果你对于手表没有兴趣的话，那你买 Rolex 也是很难买，很难去投资。所以呢，这一轮呢，我们的赢家就是男生。Of course， 没错，都是男生。老鼠屎啊！ OK， 那我们马上进行下一轮。
。好，现在我们来到了第二项挑战。<笑>你都要这样吗？每位嘉宾呢，需要根据不同的问题举牌，选择自己认为正确的答案，然后答对的人呢，就可以获得一分。最后累积分数最多的组别就会获胜。都不大，就头脑很大。哇哦 ！I 第一题，如果我不会投资，把钱存在银行，比我去尝试投资更好。OK， 来，三二一。OK， 你们解释一下为什么你们会这样选啊？这里不一样。<笑>因为你的 qualifier 是他完全不会，有很多、呃、故事啊，好像如果你在 crypto 方面你投资，嗯，连会输很多钱。来，如果你一直 chase 那个 high， 嗯，因为你一定会输钱的。If you don't know anything， 那是我，那个不知道的是我。对我来说，就尝试一下，你不用一次放那么多钱进去，然后去试试看。嗯、所以。你的 risk 还比较少啦。我是认为，呃，因为如果不会投资的话，有时候你放钱在某些银行，他们的那个 interest rate 可以帮你自己在里面涨一点点啦、啊嗯。比起你去投资前，很可能会输很多。嗯，对，所以我选对。我完全跟他一样。Oh, 对我 rather 赚那一几百块， from 你放在银行， then、嗯、突然间 lose 掉，你整个十千。那 inflation 呢？哦、oh, ，所以答案、oh, okay, OK OK， 答案是什么？所以它是对的。答案是错的啊、oh, okay. 呃！为什么？就算你不会投资，你也是要去尝试投资，因为如果你把钱放在银行，那个通货膨胀会把钱呃骗子啊。所以投资，所以首先要的过程就是一个 r i g h t of passage， 就是要先学会怎么去输钱。哦、oh, ，所以要学费，都是玩学费这样子。对，玩玩玩学费，就是你不是去上上 course， 就是要去在市场上输钱，输了下你就会。有累积经验，然后从那边就学会怎么去真正、嗯、呃避免一些不好的投资的习惯。如果你要开始尝试投资的话，有很多，因为你要投资可以投资在很多方面嘛，对吗？连有一些方面是比较 low risk 的，连你投资那些连来比较好。OK， 来第二题，我不需要很多钱就可以开始投资。三二一。对对对对对，哎，全部都是对，所以我们答案是，答案是对，每个人都会。投资有很多方面，可能有些方面是不需要投资很多钱，但是我想问 Kelvin 是。你要在新加坡投资需要多少本钱？有有不同市场啊，美国市场，呃，有新加坡市场。新加坡市场他们有这个东西叫 fractional share， 所以你不需要买一整个股票，你可以买少过一个股票。如果你是这样做的话 ，minimum 要五块钱就可以买一个股票了。所以五块就可以开始。对，所以你的红包钱就可以拿去投资了。哇，那是 OK， that's like the price of 一个黑金。OK， 哎，不要这样说，红包超会想的，不要买。我觉得 before 你开始投资的话，不是算你有是多贵还是多便宜吧，是 like are you ready to invest？ Yeah， and 如果你要 ready 的话， right， 你要有一个 like foundation savings， 你要有 like insurance in case 你 like 出事，你要去医院这种东西，因为如果你要投资的话，你的 holding power 是很很珍贵的。如果你可以 like 让那个钱。呃、uh, ，leave it inside there and don't touch it, right? Then it's very good. 那要这样子是学生的话，你会想要去投资吗？我就是现在，我现在是完全没有投资，只是我想开始。对，我会大概十八岁、十九岁就开始了，所以我是算比较慢的。可是我觉得现在很好，因为我们有很多 information to take in， 连我们可以年轻学。好像如果你 subscribe to Kelvin Learns Investing， 在 YouTube、TikTok， 还有。那因为现在真的有很多 like platforms for you for you to share， then 那个 barrier to entry to invest 也是比较低啦， like 有很多 trading app 是 commission free 的，比较容易， then 有 like robo investor 这种东西，有很多东西啦现在。所以你会建议来学生这种要怎么去 invest， 他怎么开始？去看 Kelly 的。可是，其实是真的啦。如果你要学东西，好像我六七年前开始投资，我真的是很难找到一个适当的一个学习的地方啊。可是现在有那些 YouTube channel， 有好的 blog， 都是这这几年开始出来出现的。如果你什么都不会的话，你去看那些 blog 先。看他们讲，学一下，去研究一下，看他讲什么是不是对的，然后从那边再下手了。身为一个投资新手，我应该从股票开始投资。三二一
，错错错，哎，大家都是错。我觉得股票，如果你没有做你的 research 的话，你你乱买更惨。所以我会比较喜欢 bonds 啊，还是 funds 啊， ETF 啊，就是风险比较低，风险比较低的，因为你是新手啊。对，我本身是投资新手。嗯、所以我没有从股票开始，我是从来那种比较低风险的 savings plans，、嗯、还有呃，来那那个政府的 treasury bills 开始。不、嗯，因为我很 passive 啦，我可以看到他搞在 judge 我啦。为什么 judge 他？<笑>因为有很多 research， then 你要知道你要你在做什么嘛，你要买什么，这、嗯、很 variable 啦。你看你的 risk appetite 的，如果你要开始 like invest in。股票是可以的，那你有讲错。This is the safe， <笑> like the， 你知道 driving test， 你要讲那个 safe， <笑><笑>这个是 safe。Politically correct answer。可是我本身开始是股票的。哦哇！我们正确的答案是？其实答案是呃、uh, ，generally 是 true 啦。呃、uh, ，就算你是对的，如果你要买 bond， 买 stocks， 呃、uh, ，任何投资你也是要看你的最后的目的是什么啦。bond 是为了要。保留那个投资的那个价值，通货膨胀是可能是四八千 ，bonds 那个 bond 就给四八千，那你就是保留那个金钱的价值。价值哦，所以你没有在赚钱、呃。是没有在赚钱，可是如果你是去投资的话，你是在增加你的那个 wealth。嗯，所以是为了以后的、嗯、呃退休的时候增加你的 wealth。你自己为什么会从股票开始？因为要赚钱啊！<笑><笑>我的目的大钱，我的目的是赚钱啊！你们的目的是 try 还是什么来看？就是来来 fight inflation。嗯，我的目的是赚钱，所以是我、okay. 我 try 了。这可以介绍一下有什么不同的那种投资的风险？这个投资有很多不同的风险啦。如果你要最安全的话，就是从呃最低的就是 CPF 开始。如果你有了 CPF 这个最最底层，那你就算你的股票，呃，你所有的投资输完钱以后，你还可以保留，确保你还有钱来呃退休。那你有这个 CPF 过后，你就下一层就是去买一些股票啊，去买一些 ETF， 比较高风险一点点，可是也可以帮你赚多一点钱。然后有有第这第二层过后，在上一层可能可以去看一些 individual、forex 之类东西、trading 之类东西、crypto 之类东西，这些比较高风险，可以输完钱，可是也可以帮你赚很多钱啦、啊。可是最重要还是要有最低。的最近那一层线，所以你觉得还是其实从股票开始比较容易，你可以赚钱。其实是股票开始，这个原因是因为如果你是新手，可能你是二十岁、三十岁，你可以输的钱也不是很多。<笑>可是从从从这边你就可以学习一些经验的时候，当你以后十年后、二十年后赚的钱更多的时候，从那边累积经验，然后可以赚更多钱、啊我觉得，如果你从股票开始，连呃有一些 strategy， 你可以 take to lower 那个风险。嗯，对啊， strategy 其实股票的有它自己的 strategy， 好像你看新加坡的银行，新加坡的 blue， 新加坡的 blue chips 啦，它比较稳的话，你就可以考虑买那些先，那个也是算一个投资，嗯、可能它赚的钱不多，可是它。的风险也是比较低。如果你要另外一个方法，就是买 ETF， 就是很多不同的股票。然后，比起你买一个股票的话，会比较高风险；买 ETF 的话，风险的话会比较低。讲真的，我听你们讲，我有一点呃 ，inspired 读去读，但是 OK， 我本身觉得去读，去 try， 去投资，是投资。我觉得如果我要去投资的话，我真的需要去 research 很多，嗯、我才会敢去尝试。因为每次我开那个 app， 每次我要 try， 我我 download 那个 app， 现在是 first step， right？ 那我去看那个 app， 我看那些 graph，、啊、那些全部的那个 brain， 哇哦，我 stress， 我关掉，我去睡觉。而且而且对你这种人哦，有一个 strategy。OK， 他们可以跟我讲，我觉得我是错还是对的。OK， 如果你不喜欢看那个 number 啊，连你买那些。Company that you believe in, okay. Like you like, 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 错，因为哦，那我很喜欢搭德士，对吗？我每天搭 Grab 搭两次。他 IPO 的时候我买很多，但现在又是所剩无几，所以我觉得 like 那时我就是因为没有像 Brenda 这样，我真的不会看 ，right？ 我就买 based on 我的 feeling。Yeah， 我是比较赞成他的想法啦，就是 brand 有好跟不好啊，好像 let's say 啦。很多人喜欢吃，可是它不代表它是一个好的投资，因为你买的你做你去投资你的钱是为了你的钱增长。可是如果
有怎么增长的话，那个投资也是 flat 的那种。嗯，有比较好的想法就是买 ETF， 就是国家的指数。好像新加坡的就是 Street Times Index， 如果是美国就是 S M P 500， 就是美国最大五百个公司，新加坡是大概五十个公司。那个想法就是讲哦 ，OK， 呃，美国还是新加坡，五十年后会是比现在比较发达呢，还是保留现在的状态？如果你是觉得那个国家会五十年后会比较发展，那你就买，直接去买它的那个指数。嗯，就是那就啊，如果 a d v i s o r 的话，是真的有用的吗？如果尔维斯他其实他买很多 ETF， 嗯，所以如果你完全不想看 ETF 的话，你可以靠如果尔维斯，这是好处。但坏处是他每年都在抽你的 commission， 是大概零点三到一八千。所以类似你如果你投资十千块，他第一年就抽你一个一百块；如果你投资一百千的话，他就抽你直接抽你一个一千块。所以如果你直接 bypass 他，如果你直接直接去买你要买的 ETF。那你就可以省很多钱了。我认为把所有的钱都放在同一只股票，会比放在不同的股票还要赚钱。三二一，错错错哦，全部都是错的。学校也学过 diversification of risk， 对吗？对吗？对吗？老师对啊，很像鸡蛋，不要全部放一个地方，要买鸭蛋、鸡蛋、鲜蛋、鸭蛋。本身有。我把二十三个股票吧 ，different company， 有几个我是比较 all in 的，啊，连有些是买一点点。所以我们的答案是，答案是错。投资跟选老公还是选老婆是不一样啦，选老婆你只可以选一个吧，所以你就 all in。可是投资的好处是，你可以选三个，你感觉也可以选很多。可是投资的好处是，你可以呃 diversification， 就是买很多不同的。股票它的好处是，如果你买十个，你就可以 bet on 那十个来变成一个好的投资。可是啊，然后这十个里面如果有两三个做得不好，另外的七个还可以帮你把整个 portfolio 提起来了，所以你还还是不会输完全部钱。OK， 所以我可不可以了解？所以就是如果现在一个股票它没有很好，可是我可以只要我不卖，就代表我没有输到钱，是这个意思吗？是什么 go man？ 是是 go man？ 他那个公司的基础啦，如果基础不好的公司就是不好的公司，就算你不卖，十年后更更糟糕。那我们要每天买这些股票、哦，我们应该要每天看它。你会每天看？<笑>不会每天看。OK， 因为如果不是一个 day trader， 我是一个 investor， 我在 invest 在我的 long term， 连我不用每天看它。因为如果你每天看 ，firstly 很 time consuming，secondly 很 stressful。有一些人他们不可以 take risk 的，他可能看掉哇 ，two percent， 哎呦我的两千块啊，原来他们会来哭。嗯，哎，我有一些朋友是这样的 ，like for example， 呃、uh, ，Bitcoin， 嗯 ，right， 我没有看 for 三年，因为我在输钱，我知道我在输钱，所以我 just leave it there。连呃，而而已，这个月我刚开那个 app， after 三年我看那个 app， 那么哦，有赚一点钱，这样。难怪心情那么好，今天。那如果我每天看 right for the past three years right， 我每天看 right， 我会哭的。现在股票的价格很高，我应该等这个价格掉了才去买这个股票，是对还是错呢？三二一。错错错哦，全部都是错。他刚刚有说 dollar cost averaging， 所以我买一个股票 ，means 我喜欢 ，right？ 所以我应该会持续一直买。所以现在高，可能下个月低，我还是在买低，然后再高，我再还是在买。所以长平均出来应该是差不多一样 price。因为我们不是高手嘛，那 even 高手也是 like nobody can predict the market， so like you will never know。Like I mean you can there are indicators， but 呃，通常是你。你不知道会去哪里。OK， 所以我们的答案是，答案是错，不应该等。有钱的时候就买了，因为如果你看一个长期的话，这个公司如果它是一个好公司，它就每年都在进步，每年都在出新的产品，那就代表它如果长期的话，它会越来越发达，换，就代表它的股票会越来越涨。所以如果你在等它掉的话，你可能会几年后会 end up buy at higher price。会在更高的价钱买入进去，最好的时刻就是今天来买。可是你也不需要全部把全部钱一次过买进去，因为如果你今天买完全部进去的话，然后股票掉的话，你可能会很伤心。所以呃，最好还是 dollar cost average， 就把你的钱分几次，然后慢慢慢慢每个月进去。OK， 所以我们公布一下这一轮游戏的赢家。男生，男生是男生赢的。又是那个为什么
。呃，所以你们今天有什么感想吗？你赢了有什么开心的？虽然游戏我是靠运气，只是我真的觉得我学到蛮多的、嗯，有很多东西我都本来都不了解。像我现在再继续下去去读喽，然后看、哦、怎么读读读读读读，了解一下。我学到很多哎、欸，其实这一路来都有投资，可是我觉得今天我学到最大的东西是，以前我因为输掉钱，所以我一直觉得我很烂。所以不敢再 try。可是你刚刚说到输钱其实是 part of the process。那我觉得我现在的想法是 OK， 那我就当学费，那我就重新再踏出江湖。怎么办？我感觉感觉他又要去输很多钱。<笑>他很有勇气耶！<笑>你知道你输最多的那个里面是多少吗？大概。我觉得我应该输二三十千吧。那讲真的，你买什么？我有买 Tesla 的，赚很多。Then after 我就有那个，哇，很厉害，我厉害，我厉害。然后我就开始买那些 Reddit 的那些。<笑> Reddit 的 stock 那些读不懂啊。Meme stock。Yeah, stop it, stop it, stop it, yeah。所以我就说你不要跟风，不要乱买。所以今天学到了要打好基础才投资，希望大家都可以一起发大财，可以一起赚钱。耶耶！好，那我们要谢谢今天所有的嘉宾。耶！然后还要特别谢谢 Kelvin 来我们这一集来跟我们分享很多知识。谢谢你邀请。哦、oh, okay. ，去看他的视频。大家喜欢我们的视频的话，记得按赞、订阅、分享。我们下一个影片再见，拜拜。Bye. 我有多一个问题，因为今天我跟我妈我妈妈讲我要来拍摄，跟她讲可不可以呃帮她问 Kelvin 一个问题？哎，你会对五十五岁及以上的人给什么投资的建议？问你五十五岁，你的投资的那个。Runway， 你可以投资的那个时间比起一个二十多岁的、呃、年轻人会比较短啦。你可以 take the risk 也是会比较低，所以在那个时候我先要做的东西就是要 top up 我的 CPF 先，打好那个基础。在五十五岁，我的投资的目的不是为了要发大财啦，是为了要有多年后的我退休的我会有那个呃 passive income。所以在那个年龄，我会比较想投资一些 blue chips， 好像 Singapore Bank 啊， Singapore REIT。Mother， 你有听到吗？<笑>